Vamos para o inglês com headline. E o headline que vamos estudar é Ricky Gervais mocks Apple's sweatshops in China with Tim Cook in audience at Golden Globes. Tivemos o Golden Globes uh, algumas semanas atrás e, e no começo tem um host, anfitrião, né? Host é anfitrião, nesse caso. É, ou apresentador, na verdade, né? Host também pode ser trazido como apresentador. E o Ricky Gervais... É, fez um monólogo na abertura um pouco irreverente. Ele, ele é britânico, ele gosta de fazer um, umas piadas, uns comentários irreverentes. E esse apresentador falou mal, cutucando várias pessoas, né? E todas as coisas ruins que, que acontecem em Hollywood, na indústria, né? Na indústria do cinema. Enfim, a, o headline que eu li é sobre ele ter cutucado a Apple, né? Ele mock, mock, esse verbo mock é zombar, né? falar mal, meio que tirar sarro também. Agora, a Apple, se vocês não sabem, ela está fazendo produções de seriados da plataforma deles, a Apple TV. E, e nessa plataforma de streaming, né? Streaming é transmissão, né? Tudo, hoje em dia, tudo quase é streaming, né? Você escuta música pelo Spotify, que é streaming, que é transmissão também de dados. Enfim, voltando. Eles têm um seriado original super legal que se chama The Morning Show que é o show da manhã, é tipo um, um seriado de notícias, né? Esse TV show, TV show, algumas pessoas falam series, mas o mais comum aqui é falar TV show. Então, esse TV show uh, fala sobre a importância da dignidade de noticiar e fazer as co a coisa correta. É bem interessante, eu assisti o primeiro e o segundo episódio e é bem legal, é diferente, é um, é um TV show diferente. Então, enfim, uh, Ricky Gervais, ele fala assim, ó, que a Apple tem um excelente drama sobre a importância da dignidade, mas administra fábricas de trabalho semi-escravo na China. Então, se você colocar lá no Google ou no né, procurar o termo sweatshop, vai, vai vir assim, ó. A factory, uma empresa, or a workshop, uma oficina, uma pequena fábrica, especially in clothing industry, especialmente na, na indústria da roupa, né? Nem sempre... Claro, nem sempre é na indústria da roupa, porque a Apple é eletrônico. Ah, tá escrito assim, ó. Where manual workers are employed, onde os trabalhadores com trabalhos manuais são empregados, at very low wages, com salários muito baixos. For long hours and under poor conditions. Por longas horas e em más condições. Então, né? Tenso. Tecnicamente, ele estava chamando o Tim Cook de hipócrita, né? Fazendo um TV show sobre dignidade, sobre como a gente tem que seguir o certo. E tem essas... e, sei lá, subsidiam essas lojas na China. Então, praticamente é isso, né? O próximo inglês com headline é bem interessante, porque até os americanos, English speakers, caíram na pegadinha desse headline. E vocês não podem perder! Então se inscreva no canal e ative as notificações lá no sininho para ficarem alertas né, no próximo Inglês com Headline. Eu estou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido novos vocabulários e expressões. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe um comentário abaixo e até o próximo Inglês com Headline. See you!